prije nego što počnemo, hoću kratko da ti se predstavimo. Znači, ja sam autorica onoga što je poznato kao mim stranica Sve su to vještice, mm-hmm. s tim što su Sve su to vještice također i produkcijska i zagovaračka platforma, onaj, koju ja zapravo financiram svojim radom kao konsultantica u različitim umjetničkim projektima i ovaj, mm-hmm. policy projektima i tako dalje. Znači, ti si vještica. Ovaj, ja sam prava vještica, mala biznesmenka. Ali plavuša, to ti je malo nevjerivo. Ali te naoče, ali doš. Kad mi je masna kosa, nisam plava. To danas. Zadnji godinu dana nisam, ali prije, prije ovaj, znači u 2019. sam imala pilot projekat podcast vještice. Gdje su mi dolazile različite, uglavnom gašće iz Bosne i Hercegovine koje nekako žive neki, kako da kažem, um, žive um, neku vrstu postjugoslovenskog prostora u smislu mm. intelektualnog i, ovaj, i naprosto onoga što vjerujemo da su vrijednosti koje trebamo da gajimo. Uh, I evo sad su me sa SFF-u pozvali, držala, održala sam jedan uh, podcast razgovor sa ovaj, redateljkom Martom Popvodom Uh-huh. Ova, i imam čast sada s tobom da razgovaram. Tvoj film je jako ovako potresu da kažem. E, I zapravo sam htjela da otvorim naš razgovor danas sa, ovaj, sa pitanjem za tebe. Čitala sam nedavno malo o tome kako je um, tvoj film Dnevnik Dijane B ušao zapravo u silabuse u Hrvatskoj. Uh-huh. A, htjela sam da razgovaram s tobom o tom projektu, a, kako je došlo do te ideje, kako se realizira i ovaj, da vidim tvoje, ono, tvoja shvatanja, reakcije, je li te inspirisalo to nešto način na koji djeca reaguju na film i tako dalje. Ja kad sam radila film i kad sam ga završavala, zaista nisam mislila da će to biti neki film koji će mladi ljudi uh, hrlit e, gledati i mm-hmm. nekako se obično smatra da to nije tema za mlade, a pogotovo ne neki crno-bijeli film, tako sporijeg ritma. Međutim, ono gdje je došlo do nekog preokreta je bio Zagreb Film Festival. To je bilo znači, u studenom, to je novembar 2019. Kada mm-hmm. je taj film e, dobio nagradu kao najbolji film po... E, pomjerili ima tog studen, uh, ž, ž, žirija srednjoškolaca. Uh-huh. E, I onda sam ja pričala sa tim žirijem i bila iznenađena, znači da je njima to ovaj, toliko zanimljivo i tu sam prvi put zapravo dobila opće ideju da plasiram film i prema školama i da uh-huh. na kraju krajeva tražimo i nekako to službeno očitovanje ministarstva. Uh, uh-huh. da, to su te nekakva mala kao čuda koja te užasno razvesele zato što je tim srednjoškolcima taj film bio toliko neobičan mm-hmm. da oni nikad tako nešto nisu gledali. I uh, uopće zapravo jedan crno-bijeli film, uh, znači uh, i takva neka kombinacija igranog i dokumentarnog, uh, ja sam vidjela da njih taj film potpuno uvuče. I to mm-hmm. mi je bilo jako zanimljivo, znači ako su klinci non-stop na mobitelima, mm-hmm. da dođeš u kino, i film krene i oni još par minuta šuškaju i od onda, i onda grobna ono, potpuna tišina, niko ti ne pali mobitel s sat i pol i ja sam mislila, uuu, ovo je, ovo je znak da je nešto tu dobro. Teško mi je reći točno šta je njima u tome, mm-hmm. toliko, u smislu filmskog medija šta im je toliko privlačno. Mm-hmm. Da ih zaista nekako smiri, uvuče i da oni to gledaju sa puno suosjećanja i sa puno koncentracije. I ono što su oni meni rekli, da su oni iz toga jako puno mogli naučiti, da, ima, da nema previše povijesti, ali ima toliko da se oni u tome mogu snaći. Mm-hmm. Ovaj, I zapravo ta nekakva nepoznata priča i neka empatija prema, prema žrtvi i prema prema djeci i prema opće stradanju i fašizmu. E, mislim da taj film ima postavlja stvari na neko pravo, pravo mjesto. Divno. A bez neke dog, dogme u tome. Tako da, da oni to zaista sami tako ovaj, dožive i, i te neke reakcije da možeš stradati zato što si drugči i to je nešto što je njima dosta prepoznatljivo. To je nešto što se mogu suosjećati, da. 
Mm-hmm. Meni je jako zanimljivo um, zapravo da je to uspjelo da uđe, da je, da je film uspio da uđe u, ovaj, u hrvatske kurikulume. Kada razmišljam, jel, kad poredim uh, njemački način suočavanja sa prošlo, prošlošću od kojeg bismo mi tekako mogli svašto nešto da naučimo ovaj, prije nego što ga počnemo kritikovati, mada ga možemo naravno i kritikovati iz različitih razloga. Ovaj, um, kada poredim znači, Njemačku i prostor bivše Jugoslavije, da se tako fokusiram, čini mi se da je to zapravo možda jedina instanca ispravima ako grešim, uh, gdje, se zapravo, ovaj, gdje su se te neke strategije jel, mirovno učenja i slučavanja s prošlošću zapravo iskoristile na, na državnom nivou uh, u, u oblasti obrazovanja. Ha, to ne znam, to, uh, uh, jer nisam, uh, ne, nemam ni djecu pa ne mogu kao pratiti točno šta se događa u školama. Uh, sigurno sam mm-hmm. da nije baš jedina, jedina stvar. Znam da su škole kao počele ponovo uh, organizirano ići u Jasenovac, Dobro. ali to je sve jako recentno. To, mm-hmm. to je sve možda zadnjih dvije, tri godine uh, kao postoji iako se Hrvatska je dominantno desno ovaj, i ima velikih problema sa negacijom eh, fašizma, relativizacijom ustaštva, to je zaista no. nama konstantna, konstantna ovaj, borba, ali oficijalno od vlade i vodećih stranaka to se ipak više ne može čuti mm-hmm. baš tako javno i oni se trude zapravo nekako popeglati Uh-huh. popegla ta imič. Koliko je to do kraja iskreno, koliko, koliko će oni u to stvarno uložiti, to ne mogu reći, ali uh, sam uh, uspjeh uh, filma, kojem se zapravo niko nije nadao, pa ni ja, uh-huh. <laughs> uh, po, je zapravo osvjetlio da je uh, pokazao da je, ta, da je nekako vrijeme da se prestane sa tom uh, relativizacijom i da, i da je vrijeme i osvjetljivo je zapravo koliko puno ljudi ipak e, nije, što ja mi kažemo, otišlo na kvasinu, to je kao kad otiš na ocad. Daista je ovaj, e, dugo, dugo godina si ima osjećaj u Hrvatskoj da, da su se potpuno zamijenile teze. Mm-hmm. I, da više, I onda kad ti izgubiš nekakve osnovne e, kriterije, osnovni nekakav reper e, prema čemu ćeš se odnositi, Onda sve mm-hmm. postaje moguće, sve je relativno ovaj, i to je stvarno jako neugodno. Mm-hmm. O, ovaj film, ja mislim da isto i, kritik, i kritizira, i propituje, i otvara o, bolne teme, ali možemo reći tako i sa svih strana, mm-hmm. o, ali ipak stavlja stvari, kaže da je ipak zemlja okrugla. Znači da, mm-hmm. da u drugom svjetskom ratu je zlo o, bio ipak fašizam i da je tu... O, Nažalost se dogodilo jedno strašno stradanje, zapravo jedan genocid. A to je ono što je bilo gotovo nemoguće da više neko kaže. Da. Dakle, Pričajmo o... Jako puno napravio u tome, ali kažem, u tome je pomogla neka javna percepcija i pisanje medija koji su to nekako dočekali i vjerojatno negdje i emotivnost i kvaliteta filma. Jer zaista, zaista to niko nije mogao ovaj, znati. Da. To je bio užasno riskantan film, ljudi, mislim i moji kolege i sve, to, svi su se nekako bojali šta će, šta će to biti, koliko ćemo kanti kritika ovaj, i prijetnji biti, <laughs> a na koncu smo sve, sve to postalo, sve te kritike i puno smo mi kritizirani od nekih, ajmo reći, desnih medija i... Mm-hmm. Pa i na samu tu odluku da film ide u škole, to je ovaj, to imalo velike protivnike. Da, da, da. Pokušali to vratiti na ono, sporiti i tako, ali, ali ajde, držimo se nekako. Meni se uvijek, ja se uvijek veselim kad se vidi neko svjetlo u, u tunelu. Pa da, zato što ona, možda se ga upravo ti proizvela, tu svjetlo u tunelu. Htjela sam da te pitam, još sada se spomenula, znači, da dosta ljudi i tvojih najbližih, znači da su stvarno ovaj, bili onako ubjeđeni da je to riskantan potez, je sigurno je bilo, ali šta je ono što je zapravo, uh, zanima me tvoj neki unutrašnji dijalog sama sa sobom, kako si prelomila da želiš da, da ti budeš ta osoba koja će se baviti tom temom, 
ajde idemo full in, još ona, još jedan nivo tu je što je jel, to bio tvoj prvi igrani film, da te si se bavila dokumentarcima, mislim to sve je onako, um, sve te stvari su sigurno jedan, ne znam, neki proces razmišljanja ko, koji je morao da bude um, i dosta ono, mislim, Znaš, to je nešto što, mislim, kad razmišljamo o sebi, to je nešto što, što ono, nekako protresa tvoj cijeli moralni kod mm, mm. i još sto stvari. Je, tako se dogodilo. <laughs> pa mislim da ti niko u to ne ulazi svjesno, kao sad ću se ja, ili bar ja definitivno to nisam tako, nije tu poslala neka odluka. Ovaj, nego jednostavno te nešto zaintrigira, misliš da je nešto nepravda i ne samo nepravda, nego jedna tako velika neispričana priča i jednostavno iz toga izvire neka snaga mm-hmm. koja, koja i tebe nadahnjuje da se, da se boriš. Mislim, ja sam puno, puno razmišljala kao, i dok smo pisali scenarij, to su bila isto tako pitanja zašto je Diana to napravila, koliko je ona stvarno riskirala, šta je bila neka njena unutarnja motivacija, zato što sama Diana o tome zapravo nije pisala. Mm-hmm. I razmišljajući puno o tome, shvatiš da isto nema tu neke velike odluke da. svjesne. Nego jednostavno mm-hmm. ti kreneš, kreneš raditi nešto malo, pa te to povuče, pa nije problem napraviti malo nešto veće. Na kraju shvatiš da si jedini koji to radi i da ako ti prestaneš da će se sve uh, srušiti, vidiš koliko to znači ljudima kojima ta pomoć stiže i na neki način ti si unutra. Mm. Ja sam sigurna i pokad čitaš dnevnik, potpuno je jasno da Diana na početku ne misli da će to rezultirati takvom nekom akcijom. To, to je jedna gotovo danas bi rekli onako građanska pozicija u kojem se događa nešto loše pa ćeš ti, pa ćeš ti malo pomoći i osjećaš tu neku građansku dužnost. Znači ona mm-hmm. prvo hoće dati samo neka financijsku ona hoće dati samo nešto novaca za pomoć ljudima u, u, u logorima. Mm-hmm. Uh, I onda, onda shvati da nema kome dati novac i da se zapravo slavce niko ne brine. Da. I razumiješ, i sad je to samo jedan korak, drugi korak i da ako hoće nešto napraviti, mora napraviti neku svoju privatnu uh, organizaciju. I, I tako pričala sam neki, sa nekim ljudima koji su se humanitar, humanitarno angažirali u ovom ratu 90-ih mm-hmm. i to je vrlo sličan mehanizam. Mm-hmm. Slučajno zapravo nekako se za, okrzneš o to, ne možeš više spavati sa tom spod, ono. Mm. I, i, ovaj, I za čas se nađeš u najvećem, <laughs> da, ne ka, da, da ne kažem što, mislim, vrlo mi inspirativna bila priča jedne gospođe koji su iz današnjeg vremena i vremena 90-ih, mm-hmm. koja je imala ured blizu nekakve humanitarne organizacije i oni mm-hmm. su je samo zamolili da im mora nešto iz printa. Mhm. I, ovaj, I ona je to naravno kao napravila. A onda su je zamolili ako može doći na njihov sastanak, uh, ako će slučajno trebati još nešto isprintati. Mm-hmm. Ovaj, I ona je došla na taj sastanak i na tom sastanku se uh, dogovaralo ko će, koja će od tih žena uh, ići na, na ratište odjeti tu neku humanitarnu pomoć. I kako su se one dijelile, tama, i uvijek su išle u parovima, uh, ostala jedna sama, zadnja. Mm-hmm. I onda su pitali tu moju poznanicu, pa da li biste vi išli mm-hmm. uh, s njom kad nema već ko? I sad je njoj bilo naravno neugodno. Da. Odbiti je rekla je kao nema problema i otišla i ona meni kaže i dano od tada sljedeće tri godine dok, dok se nisam kompletno strgala kičmu. Uh, ja više o ničem drugom nisam mislila zapostavila sam i familiju, nisam više znala u koji razred mi idu djeca. Ja sam samo živjela za to da se ta pomoć tamo odnese. No. I to je, da, i mislim da je, na, da je to nekako najtočnije i Dijani, a, a na neki način možda i u puno manje riskantnim uvjetima, ali i kako smo mi radili uh, film. Da. Da, ne smiješ više jako... reći ne, ne smiješ, jednostavno više ne, kako ćeš pred Dijanom, kako da kažem, 
Žena <laughs> je toliko napravila, sad ja ne mogu napraviti neki film, razumiješ? Da, 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 da. Naravno, imaš što prepreka, ali uf, moraš se... Da, zato su nama ti neki idoli i te neke e, moralne vertikale užasno važne, a, a dosta smo ih izgubili u društvu. Pa ja smo, mislim, o njima ono, se... Ono, se ispravljaš, znači se ovako ti postane teško, onda ono, ono se malo praviš i ideš o, e, dalje. Ja, jako je to osnažujuće zapravo kad, kad u to kreneš. Pa čini se da zapravo u, u ratnim stanjima, u stanjima krize i tako dalje, da, um, da su upravo ja, najveći heroji oni ljudi koji, se, um, koji prepoznaju birokraciju zla na neki mm-hmm. način. Um, I mislim da je onda ovako sad kad razgovaramo, kada mi pričaš jel, taj proces koji zapravo postaješ heroj, bez da to znaš, mm-hmm. bez da to želiš, bez da išto, nego naprosto moraš to da uradiš. Jako me posjeća nekako stoji kao antipod upravo birokraciji zla um, koju sam ja najbolje upoznala kada sam ovdje bila u jednom muzeju koji se zove Top Funzone. Uh-huh. Top Funzone je bila uh, firma koja se bavila um, proizvodnjom stočne hrane za njemačku vojsku prije rata, uh, prije uh-huh. drugog svjetskog rata. Da bi upravo kroz biro, bi, birokratizaciju neko je nekog zamolio da nešto isprinta, pa su i zamolili da nešto, mm. pa nešto, pa nešto, pa nešto, ovaj, da bi oni došli do toga da zapravo proizvode peći za, za ovaj, ubijanje Ma, u logorima. A, I sada u tom muzeju koji je zapravo ja, u mjestu gdje su se te peći proizvodile, ovaj, oni su jel, napravili memorialni prostor ovaj, koji, koji, jel, koji je i edukativnog karaktera. Oni upravo pokazuju svu dokumentaciju, jel, kako su njimci onako poprilično analni oko toga, svu dokumentaciju koja je vodila od toga da oni od proizvodnje stočne hrane za vojsku dođu do toga da tako hladno, ovaj, mm. da cijela fabrika učestvuje u onome i da znaju zapravo šta se dešava. I a, fascinantno mi je bilo jel, na kraju cijelog tog na kraju pravoska kroz cijeli taj muzej, ja sam pitala Kustasecu, dobro pa je liko, mislim, je, je li ima ikakvi dokaza da je iko reagovao na ovo u jednom trenutku, mislim, jer tamo stvarno stoji, znači ne možeš ti proizvoditi prvo peće za veličine ono, za jednog čovjeka, pa peće veličine za sedam ljudi i ne znači šta se dešava. Jasno. I, ovaj, I Kustaseca mi je rekla da je zapravo bila samo jedna jedna sekretarca koja je negdje vidjela neki dopis koji joj je bio ono, katastrofalan i koja nije imala snage da to podnesi dala je otkaz. Znači cijela fabrika učestvuje u tome. I uh, onda je, znaš, vrlo je zanimljivo jeli, uh, kada porediš tu jel, taj birokratski proces zla i kada porediš nedostatak ikakvog procesa kada se boriš protiv zla Mm. Ovaj, nekako um, zanimljivo je jeli eto, naprosto, A, na, naprosto evo, ne znam neki food ja ne znam, da, ja ne znam ti si u Njemačkoj vjerojatno možda ćeš mi znat odgovoriti na pitanje ja se nisam time toliko bavila ali to je meni jako zanimljivo da li mi ne znamo dovoljno o tim, ajmo reći tako pokretima otpora u Njemačkoj mm. prije drugog svjetskog rata i za, I za vrijeme rata, znači, e, ili jednostavno se oni toliko bave svojom krivnjom da, da im je, kako bi rekao, nepristojno e, e, govoriti o pojedincima koji su nešto se bunili. I ja, ja sam gledala, valjda, sve skupa dva ili tri filma o ljudima koji su nešto pokušali. Jedno je bio da. jedan urar mm. i ova, kako je, Hanna Scholl, se tako znači. Jest, jest, jest. I sad... Je to moguće da tolika nacija ima maltene dva, dva takve predstavnika? <laughs> da. I, e, ili zaista, e, eto, se oni još nisu počeli baviti tim temama. Ali mislim da kod nas, za Hrvatsku sigurno, ali mislim da je to vezano za cijeli naš prostor, e, mi se nekako prirodno opiremo birokraciji. Mm-hmm. I... E, Nama se, neću reći, ne može tako nešto dogoditi kao Njemačkoj, ali gotovo da, da ne može, jer zato mi ne možemo imati ni funkcionalne države baš. Da. Ali, da. ali jednostavno ti ne možeš kod nas uh, ljude 
natjerat u takav stroj. Ni u pozitivnom smislu da ih oko nečega da. organiziraš niti, niti u negativnom. I to je, i mislim, ustaški režim je donio strahovito stradanje i, i klanje i ubijanje, ali nikad to nije imalo ovu vrstu sistematizacije mm-hmm. m, koju pratimo uh, uh, u Njemačkoj. I ako je bilo nekih pokušaja, to se nikad nije uspjelo zapravo realizirati. Da. To je ono što su Njemci jako zamjerali ustašama. Da. To je bilo jedno klanje na, sad samo da me neko krivo ne shvati, na puno primitivnjoj razini od onog što su oni... Uh, da. Ovaj, propagirali. Tako da mi tu možemo, plus toga sama priča Dijane koja mm-hmm. ipak u tome nije bila sama. Ja mm-hmm. ne znam da li Njemačka ima takvu neku uh, priču. Znači ona mm-hmm. je bila inicijator, mastermind kako god uh, imala je mrežu suradnika i ok, nek su oni svi bili tako hrabri, ali mi onda imamo najmanje 7000 porodica koje udomljavaju tu djecu. Da. Znači da je taj, ono što je meni bilo prekrasno u, tom, u toj spozna i istraživanju te priče, da je taj otpor prema ustaštvu i fašizmu zapravo bio puno širi nego što smo učili da je on samo išao kroz komunizam, kroz komunističku, da, 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 da. kroz uh, uh, ovu, partizansku Partizani, borbu, ilegalu, da. Da. Znači da. On, je, on je bio i puno širi uh, mm-hmm. od toga i to je meni baš nekako ispunjavalo ovaj uh, srce, znači i ovi da. velika mreža takozvanih običnih tih građana zapravo nije bila za to. Obični, I, da. I, i, I može se to sve gledati kao nekak kolektivan čin uh, hrabrosti uh, ovaj, i eto, ne znam da li u Njemačkoj postoji ili negdje drugdje takva, takva slična ovaj, priča. I zato je meni toliko da. tužno i Katastrofalno da se Hrvatska pokušava brendirati ili da, kroz, mm. kroz taj ustaški režim, zato što on zapravo nije imao široku podršku. Da. I zato što je došao potpuno izvana. Mm-hmm. I to je nešto što sam si osvijestila kao jednu banalnu činjenicu, ali sigurna sam da kad bi išli sad po cesti da jako puno ljudi ne bi znalo dati odgovor na to. A to da. je, recimo, banalna činjenica da Pavelić nikada nije bio izabran od hrvatskog naroda. Mm-hmm. Nego postavilo ga. Ono ga, ono ga je postavilo, on je deset godina prije toga bio, uopće nije bio u Hrvatskoj. I uopće ne znam kako, kako, kako je to veliki i težak proces za Njemačku. Mislim, oni su izabrali Hitlera, razumiješ? Sve što, I sve to uh, uh, sproveli. Ovaj, kod na, mi zapravo nemamo, mi imamo strašan krimen tog, tog ubijanja, ali, ali sistemski mi zapravo, to nije bila naša izmišljotina. Pa evo, nije, za kraj, to nije znači, nama, uh, razumiš, to nije naša invencija. Mi smo tu da. zapravo od, odigrali jednu sramotnu uh, ulogu, uh, a najgore zapravo što se dogodilo sa dolaskom Ustaša je zapravo taj, to klanje između naroda koji tu, koji tu žive. žive da. I, to, i, to, I to je jedno veliko sjeme zla ostavilo i, i za da. kasnije. Jer pa, neminovno bi nas Hitler okupirao. Mislim, Jugoslavija nije mogla pružiti takav da. otpor. Ali baš dolazak Ustaša i njihova... Mm-hmm. Jedina politička agenda zapravo te mržnje prema, prema Srbima uh, i, i moć koju su oni dobili uh, kako je Hitler uh, iza toga stao, to, mm-hmm. to nas evo košta već desetljeća. Pa evo za kraj našeg razgovora ja ne mogu ti dati odgovor na to pitanje. Ovaj. Hrabro ću da zaključim da zapravo da je nedostatak tog te perfekcije sistema zla Ovaj, u nas možda je jedini razlog zašto su mnogi od nas danas živi. Ovaj, na tu notu, eto, hvala ti puno za razgovor, drago mi je da smo se upoznale, I nadam meni. se ćemo još razgovarati i ovaj, lijepo se prvati kod frizer. <laughs> ćao, ćao. Vidimo se, ćao, ćao hvala ti danom. Hvala tebi.